Piastri está confirmado como piloto McLaren para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, novidades chegando a todo instante sobre a novela McLaren, Alpine, Ricardo, Piastri e vamos começar pelo seguinte, Fernando Alonso, pois é. Tem também novidades sobre o contrato de Alonso com Alpine, que foi o que gerou toda essa dança das cadeiras na equipe francesa. A princípio, pelo que está sendo falado, você confere fontes na descrição, que Alonso foi oferecido um contrato de um ano com a possibilidade de renovação por mais um ano caso mantenha a performance, ou seja, um máximo de dois anos, mas que não estava certo se chegaria ao segundo ano. Alonso não estava satisfeito com o contrato e também o que está sendo dito é que o salário seria menor que o do Ocon e isso para um piloto bicampeão obviamente acaba sendo um golpe no orgulho, você está afetando até a honra do cara quando coloca um salário menor que a de um piloto jovem que tem uma vitória na Fórmula 1. O grande ponto é justamente que Alonso não gostou das condições contratuais e por isso foi para Aston Martin. Até porque, se você pensar bem, mesmo que Alonso assinasse esse contrato com a Alpine, o mais provável é que ele ficasse de fora em 2024, porque a Alpine já tinha planejado o empréstimo do Piastri para a McLaren e pegar de volta ele em 2024. O Alonso ia ser chutado e provavelmente ficaria sem uma equipe, já que seria difícil ele assinar com alguma outra, tendo contratos bem amarrados com um pilotos. Com tudo isso, Alonso assina com a Aston, abre essa janela na Alpine e aí vem a parte das novidades relacionadas a Ricardo e Piastri. Pelo que está sendo dito, já chegou até a FIA, o Conselho de Reconhecimento de Contratos da FIA, e foi aprovado o vínculo entre Piastri e McLaren, isso mesmo que você ouviu. De acordo com a matéria que está aí, acredita-se que o Conselho de Reconhecimento de Contratos da FIA validou o novo acordo de Piastri com a McLaren às custas do existente com a Alpine. Entende-se que Piastri tem um contrato com a Alpine para 22, mas não para 23. O acordo deste ano supostamente tem uma opção sobre seus serviços para 2023, mas ela não foi exercida dentro do prazo de 30 dias após a assinatura. O conselho ainda determinou que não havia um contrato válido entre Alpine e Piastri antes de 23, deixando a McLaren livre para fechar com o australiano. Também é dito que Piastri e McLaren teriam finalizado o contrato 30 de julho, antes mesmo da ida de Alonso para Aston Martin ser confirmada em 1 de agosto, ou seja, não foi uma jogada combinada em timing. Pode até ser que o Weber e Alonso tenham conversado sobre isso, mas a princípio o Piastri já assinaria com a McLaren de qualquer forma porque eles receberam o sinal verde do Laurent Rossi como citamos aqui em outros vídeos. Segundo o regulamento da F1, a Alpine não pode contestar a decisão do conselho já que as equipes anteriormente decidiram por unanimidade que é a entidade máxima que pode definir questões contratuais. Ou seja, a Alpine perdeu de vez. Se todas essas informações forem confirmadas em breve, essas notícias saíram no F1 Briefings e no Racing News 365, nós temos um Piastri assinando com a McLaren sem chance da Alpine recorrer em nenhum órgão porque é a FIA que decide isso, é a FIA que define qual contrato é válido ou não. A Alpine vacilou com o Piastri e no final das contas vai ficar sem o piloto que ela injetou muito dinheiro na formação, deu tempo, deu teste, fez com que ele tirasse a super licença, deu todo o apoio e no final das contas vai perder o piloto. O motivo do Piastri sair da Alpine e ir para a McLaren não fica muito claro. Nós não sabemos se a McLaren apresentou um projeto melhor ou se a Alpine estava com algum problema interno entre seus pilotos. Fato é que você deixar a equipe que te deu tudo não é muito comum, geralmente você espera que o piloto vai pelo menos agarrar a oportunidade de ser titular para aquela equipe. A não ser, claro, que você esteja numa equipe muito fraca e você recebe a proposta de uma equipe muito superior, mas nesse caso são equipes muito equivalentes e o Piastri estaria colocando seu futuro nas mãos da McLaren, que tem costurado acordos estranhos com pilotos de várias categorias. 
Além disso, existe o risco dele ser reserva no que vem. E aí entra a parte de Daniel Ricardo. Também pelo que está sendo colocado desde hoje de manhã, a McLaren já avisou Ricardo a intenção de rescisão ao final da temporada. Ricardo teria até setembro para acionar a sua cláusula de permanência para o próximo ano, só que parece que nem isso vai ser suficiente. A ideia da McLaren é mesmo rescindir com o australiano para colocar o outro australiano, o Piastri. Ricardo ficaria sem assento a não ser que ele vá para Alpine, e é aí onde fica a história que a gente não sabe necessariamente o que vai acontecer. A Alpine vai querer pagar a multa do Ricardo para trazê-lo, ou ela vai esperar a McLaren rescindir para poder trazer o Ricardo. E o Ricardo quer voltar para a Alpine? Vai ver a Alpine como melhor opção? Alguns falam até mesmo que Gasly seria o piloto a chegar na Alpine, só que Gasly e Ocon parece que não tem uma boa relação. Aí ficaria uma vaga na AlphaTauri. O Ricardo iria para a AlphaTauri? Daria esse passo para trás na carreira? Ricardo já foi da Toro Rosso há muitos anos? Ele voltaria para essa equipe, que é praticamente um atestado de que a carreira acabou, dificilmente ele iria para a AlphaTauri para depois chegar numa equipe maior? Tudo isso nós vamos descobrir nos próximos dias, mas fato é que a FIA reconheceu o contrato entre McLaren e Piastri e com isso a Alpine fica a ver navios em termos de pilotos. Perdeu o seu passado, presente e futuro. Passado porque Alonso foi o bicampeão pela equipe, presente porque o Alonso é o presente da equipe e o futuro por conta do Piastri. Talvez fosse melhor ter segurado o Alonso por dois anos e ter saído do Ocon, mas a equipe já tem um contrato com o Ocon também que eles colocaram por múltiplos anos e ninguém entendeu na época o porquê disso. Pois bem, a Alpine colocou os pés pelas mãos e agora vai ter que arcar com as consequências. Quem vai chegar nessa vaga da Alpine? Quem vai acabar ficando sem assento para a próxima temporada? O Ricardo vai virar o quê? Vai para a Alpine? Não vai? Até estão falando que a McLaren estaria sugerindo Fórmula E para o Ricardo, ou seja, está aposentando o cara basicamente. Está falando, olha, você não vai, tem mais espaço na Fórmula 1, até porque as últimas exibições de Ricardo não têm sido grande coisa nos últimos dois anos. Mas ainda assim, estamos vendo uma Fórmula 1 brutal, implacável, quando o piloto não apresenta resultados. É isso, essa é a novidade da manhã, a grande bomba que está todo mundo falando. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Também se torne um membro, lembrando que em agosto tem apenas uma corrida da Fórmula 1, então você tem chances reais de vencer a miniatura de agosto, basta entrar no plano pitstop da Red Bull, colocar o seu time lá no Fantasy dos membros para a gente poder disputar. Um grande abraço, valeu e falou!